ஹாய் ஆல் ஐம் டாக்டர் ஸ்வேதா கன்சல்டன்ட் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப காமன் ப்ரிவேலண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ஆக்னி ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிம்பிள்ஸ் ஆக்னி அப்படிங்கிறது வந்து டீனேஜ்க்கு மட்டும் இல்லை எல்லாருக்குமே வரலாம் ஈவன் அடல்ட்ஸில் டியூ டு ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் அண்ட் ஒரு சர்டன் மெடிக்கேஷன்ஸ் ஸோ இப்படி மல்டிபிள் ரீசன்ஸ்னால ஆக்னி வரலாம் ஸோ ஆக்னி வந்தால் வாட் வி ஷுட் டூ அண்ட் வாட் வி ஷுட் நாட் டூ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி டோன்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்னி அதாவது என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆக்னி வந்தால் ஸோ ஆக்னி வந்தால் கையை எடுத்து முகத்தில் வைக்கிறது அடிக்கடி பிம்பிள்ஸை பாப் அவுட் பண்ணுறது ஸ்க்வீஸ் பண்ணுறது இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணவே கூடாது ஸோ பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து இன்னும் டீப்பாக போய் மல்டிபிள் பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஸ்காரிங் வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நேட்டிவ் ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீம் அரைச்சி பூசுறது இல்லை மஞ்சள் பூசுறது டூத் பேஸ்ட் வைக்கிறது இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஸோ பண்ணினீங்கனாலும் அகெயின் அது வந்து ஸ்கின்னோட இரிட்டேஷன் அதிகப்படுத்தி ட்ரைனஸ் காஸ் பண்ணிடும் ஸோ ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறதுனால ஆக்னி வருது ஸோ கண்டிப்பாக ஆயிலி ஸ்கின் இருக்குது மாய்ஸ்சரைசர் போடவே கூடாது அப்படின்னு நிறைய பேர் முடிவு பண்ணுவீங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமாக தப்பானது ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் போடலை அப்படின்னா உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு அடிக்குவேட்டான ஹைட்ரேஷன் இருக்காது ஸோ உங்கள் ஸ்கின் நேச்சுரலாகவே ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய இன்ஹெரண்ட்டாகவே நிறைய ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஸோ அல்டிமேட்லி க்ளோ க்ளோ போர்ஸ் எல்லாமே க்ளாக் ஆகும் ஸோ ஆக்னி அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ வேறு என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது செல்ஃப் மெடிக்கேஷன் ஸோ நீங்களாகவே ஏதாவது ஒரு சாலஸ்டிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ட்ரெட்டினோயின் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ இப்படி நீங்களாகவே செல்ஃப் மெடிக்கேட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸோ ஆக்னி இருக்குன்னா சர்டன் டைப் ஆஃப் பிம்பிள்ஸ்க்கு ட்ரெட்டினோயின் யூஸ் பண்ணணும் சர்டன் டைப் ஆஃப் பிம்பிள்ஸ்க்கு இந்த ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு மல்டிப்பிளாக இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான டெர்மட்டாலஜிஸ்டோட அட்வைஸோடு தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இன்னொன்று ஆக்னி வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆக்னி வந்து ஒரு பொல்யூஷன்னால வருது டேர்ட்னால வருது அன்ஹைஜீனிக்காக இருக்கிறதுனால வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஹார்ஷ் கிளென்சர்ஸை யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை அஞ்சு தடவை முகம் கழுவுறது சோப் போட்டு அதை தயவு செய்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க அப்படி பண்ணினீங்கனாலும் உங்கள் ஸ்கின் வந்து ஓவர் ட்ரை ஆகி இரிட்டேட் தான் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஸ்க்ரப்ஸ் டெஃபினட்டாக யூஸே பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஸ்க்ரப்ஸும் அகெயின் இட் காசஸ் இரிட்டேஷன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸில் என்னென்னா அதில் இருக்க லேபிள்ஸை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக நான் கொமிடோஜெனிக் அப்படின்னு இருக்கிறது தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் கொமிடோஜெனிக் ஏஜென்சி இருந்ததுனாலும் உங்களோட ஆக்னி அகெயின் அண்ட் அகெயின் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டூஸ் இன் ஆக்னி ஸோ என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஆக்னி வந்தால் அப்படின்னு ஸோ ஆக்னிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் டிப்ஸ்னு கொஞ்சம் இருக்குங்க அதாவது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மோடிஃபிகேஷன்ஸ் ப்ராப்பராக ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கணும் அடிக்குவேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வச்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் ரொம்பவே முக்கியமானது உங்கள் ஸ்கின்னை ஹெல்த்தியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் எடுத்துக்கணும் ஸோ ப்ராப்பரான ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு ஒரு ஃபைபர் ஸோ ஒரு பேலன்ஸ்டு டயட் நல்லாவே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இது கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கின் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தென் ப்ராப்பர் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனாக என்ன முக்கியமாக மூணே மூணு ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்டல் கிளென்சர் உங்களோட ஸ்கின் டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது ட்ரையாக இருக்கா நார்மல் ஸ்கின்னா ஆயிலி ஸ்கின்னா ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கிளென்சரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ரொம்பவே ஆயிலியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சாலஸ்லிக் ஆசிட் பேஸ்ட் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது தென் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு மாய்ஸ்சரைசர் ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் நான் சொன்ன மாதிரி ஆயிலி ஸ்கின் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது உங்களோட ஸ்கின்னுக்கு சூட்டபுளாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஜெல் பேஸ்ட் மாய்ஸ்சரைசரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் தென் தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் உங்களோட ஸ்கின் ரொட்டீனில் சன்ஸ்கிரீன் ஸோ சன்ஸ்கிரீன் எப்போவுமே ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் சன்ஸ்கிரீன் ஒரு நான் கொமிடோஜெனிக்காக இருக்கிறது உங்கள் ஸ்கின் டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மேட் ஃபினிஷோ டின்டோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சன்ஸ்கிரீன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைஜீன் மெஷர்ஸ் இதில் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட பில்லோ கவர்ஸ் பெட்ஷீட்ஸ் அதெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வாஷ் பண்ணி அது ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கணும் 
ஸோ இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களோட ஸ்கின் ரொட்டீனில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னாலே ஆக்னி வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆக்னி இருக்குது அப்படின்னா மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து நீங்களாக யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பர் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஏன்னா எல்லா ஆக்னிக்கும் டாப்பிக்கல் மெடிசன்ஸ் மட்டுமே ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாதுங்க சர்டன் ஆக்னி டிபெண்டிங் அப்போன் த சிவியாரிட்டி அதாவது அது பேப்பியூல்ஸாக இருக்கா பஸ்டியூல்ஸாக இருக்கா இல்லை ஆப்சஸ் ஸ்கார் அந்த மாதிரி இல்லை அது ஃபேஸில் மட்டும் இருக்கா இல்லை ட்ரங்க்லேயும் இருக்கா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சிவியாரிட்டி வச்சு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் வில் டிசைட் எதர் டாப்பிக்கல் தெரப்பி மட்டும் கொடுக்கணுமா இல்லை சிஸ்டமிக்காக டேப்லெட்ஸும் நம்ம கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த கிரேடிங் ஆஃப் ஆக்னிக்காகவே நீங்கள் ப்ராப்பரான ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் கிட்ட போய் அதை பார்த்து ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதை உங்களுக்கு அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி பிக்மெண்டேஷனோ ஸ்காரிங்கோ அதில் இல்லாமல் உங்கள் ஸ்கின் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ